Tivemos muitos posters novos publicados oficialmente pela Paramount de Sonic 2, o filme. E aqui, nesse vídeo, vamos analisar eles e ver o que eles revelaram pra gente dentro da história do filme. Vamos lá! Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Rian Rock e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E, peraí, deixa eu pegar meu celular que tá aqui no bolso. E vamos dar uma analisada, jogadores, porque lançou um monte de poster hoje. E vai ser muito legal isso, cara. Porque, tipo, a maioria deles revela realmente coisas da história do filme. E vamos começar a analisar aqui. Mas antes de analisar, como vocês sabem, né? Antes da gente sempre ir pro assunto principal nos vídeos, você tem que deixar o like, tem que deixar o gostei. Tem que se inscrever no canal, porque amanhã é o evento da Higiene Fan Fest. Quer dizer, a gente vai ter um evento publicando o segundo terço Sonic 2 do filme. Pra quem não sabia, agora tá Sabendo, né? Então amanhã vamos fazer uma live aqui esperando o lançamento do segundo trailer de Sonic, hein? Então se inscreve, ativa o sino pra você não perder essa live. Agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá, jogadores. Primeiro, eu vou, eu vou em ordem que o Thiago me mandou. Eu acho que não tá em ordem de lançamento dos, dos pôsteres, mas estou aqui com este primeiro que aparece um S. Não entendo muito bem, é um S. E no próximo aparece O, com um Knuckles na frente dele, numa prancha, na neve, né? Aparentemente esses dois posters. Na verdade, que é tudo um poster só, porque se a gente for indo mais pra frente, também tem o Sonic na frente do N, de Son. Aí a gente avança mais um poster, tem o I, de Sony. E logicamente, o último vai aparecer o Dr. Evil Robotnik no C. E juntando todos eles, aparecem Sonic. E isso é muito legal, porque eu acho que todos eles é de um poster só. Inclusive, na próxima imagem, temos um dois, na verdade, o dois da logo do Sonic, o filme. E o pior é que tem um poster com completo lançado, que ele é exatamente assim que vai aparecer na sua frente, que são os três personagens da prancha, Dr. Evil Robotnik um pouco acima, né, na, na, na verdade atrás do Tails, e aparece Sonic 2 o filme em abril, né, 8 de abril. Eu gostei pra caramba dessa imagem, o Knuckles, o CG dele tá muito bonitinho, e vocês conseguem ver bastante que eles reciclaram bastante a pose dos personagens, né, por exemplo, a maioria das imagens que a gente vê vazada, o Tails não, 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 não tá de pé, ele tá sempre voando, ele tá sempre com uma cara de bravo, ele tá sempre com uma, uma coisinha na mão, sempre uma coisinha assim, entendeu? Esse poster, tudo que, bom, revelou pra gente é, é daquela cena que já apareceu no trailer Do confronto que o Sonic tem com o Knuckles Na, na neve, né, descendo a montanha de neve Com pranchas E o Sonic dá aqueles mortais maneiros, sabe? É muito legal isso Só que eu não, eu não bom, no trailer nos, nos spots que foram publicados pela Paramount A gente não viu o Tails aparecendo Nas cenas da neve, né, na prancha pelo menos Então realmente ele pode estar voando, pode estar Procurando o Sonic, a gente não sabe E o Dr. Ivo Robotnik ali também é só pra ser um poster Bonitinho, porque o Dr. Ivo Robotnik Ele está também no lugar da neve, a gente viu nas cavernas de gelo de que ele tá dentro também, que ele até dá um estalinho assim, mas aparentemente no confronto da montanha de neve de prancha é só o Sonic e o Knuckles mesmo. É uma adaptação para esse pôster. Agora chegamos no verdadeiro pôster, que com certeza é o pôster que apareceu pra vocês na thumbnail do vídeo. Esse pôster, jogadores, eu vou mostrar pra vocês pelo meu celular, ó. Esse pôster aqui, ó, calma aí, calma aí. Este pôster aqui, eu não sei se dá pra vocês verem direito, mas este pôster, jogadores, que vai aparecer na tela pra vocês maior, esse pôster é maravilhoso. Ele é fantástico. Ele é o pôster que vai... É o, é o pôster propaganda do evento da IG Fun Fest, que é onde vai ser publicado Como eu falei pra vocês no início do vídeo O segundo trailer de Sonic 2, o filme E nesse post, não, esse post na verdade É o que mais revelou coisas pra gente dentro do filme Vamos lá. Primeiro, nos dois cantos da, da, do, do pôster, temos, parece, paredes com vários desenhos de rostos de corujas. E metade da, do pôster tá pintado de vermelho, o outro tá de azul, pra representar o Knuckles e o Sonic. Até porque lá embaixo do, do pôster, o lado azul é onde o Sonic tá, e o lado vermelho é onde o Knuckles tá. Mas tá bom, agora olhando melhor pra o rosto de coruja, quer dizer que pode ser um monumento, algum lugar onde a esmeralda pode estar escondida, né? Ou as esmeraldas, a gente não sabe quantas tem. Pode ser uma revelação mostrando o que aconteceu com a garra longa e com a importância das corujas pro universo do, do, pra esse universo dos filmes do Sonic, porque, mano, no, um dos trailers apareceu o Dr. Ivo Robotnik pe, bom, colocando a mão em volta de uma esmeralda, a gente não sabe se é esmeralda mestra ou uma esmeralda do caos, e o mais louco é que atrás dele aparece um monte de, de estátuas de corujas, isso aqui é o mais maluco, quer dizer, as corujas têm realmente uma importância muito grande na história das esmeraldas desse universo, diferente dos jogos, já é uma outra origem. Agora falando de outro assunto aqui, olhando a... bom, vamos primeiro agora olhar os personagens que apareceram nesse post. Primeiro, mano, o mais visível, Sonic the Hedgehog no meio, né, o Sonic o Ulisses está bem no meio, e em cima dele, a segunda imagem que mais chamou atenção é o próprio Jim Carrey como Robotnik. Olha que maneiro que ficou a face dele como o como Robotnik careca e bigodudo agora. Isso sim ficou muito legal. E o mais engraçado é que o Jim Carrey ele tá com uma orelha pontuda parecido com o Robotnik mesmo, hein? Caraca! Agora, um pouco pro lado do Sonic, o segundo personagem mais em evidência é o Knuckles. Knuckles está ali 
atrás do Tony na Mad. E o mais interessante, vamos dar um zoom aqui, ó, pra gente dar uma olhada melhor no lado do Tony na Mad. O que que é isso? O avião tornado está na região de gelo? Será que é onde o Deus ele estava? Provavelmente sim. Se essa imagem realmente foi retirada do filme, o Deus ele estava indo de avião procurando o Sonic nas regiões de gelo. Quer dizer, o tornado ele vai ter mais aparições no filme do que só no final contra a Death Egg Robot. E isso sim é um ponto muito forte, porque agora a gente sabe que o tornado vai ter uma importância muito maior no filme. E não é só isso aí, não. No outro lado também temos uma outra imagem interessantíssima. Lembra um dos últimos spots do Sonic 2 do filme? Onde o Dr. Ivo Robotnik e o Knuckles olham pro oceano do nada, explode, dá uma explosão verde, né? E abre o oceano mostrando a Esmeralda Mestra. Exatamente, a Esmeralda Mestra está bem ali abaixo do Teus com... Ah, bom, a mesma, a mesma pose, né? A pose reciclada, mas com uma face diferente. Eu tô sentindo um nívelzinho de preguiçinha aí, ô, Paramonte. Vamos criar poses novas pro Teus, cara. E agora chegamos no ponto mais, mais, mais importante, né? Olha na frente do Knuckles e do Sonic, lá embaixo da, 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 desse pôster. Olha que interessante o tamanho dessa Esmeralda. Essa Esmeralda tem um tamanho... Peculiar, não é? Olha só o tamanho da esmeralda que apareceu na frente do Sonic do Knuckles. Exatamente, jogadores. Eu tô falando pra vocês dessa esmeralda do caos. Olha o tamanho que ela é comparada com aquela esmeralda que está no, no, no pôster, né? Se temos tamanhos é, diferentes, variantes de tamanho de esmeraldas do caos dentro do filme, quer dizer, a esmeralda mestra realmente é aquela esmeralda que o Dr. Ivo Robotnik colocou a mão em volta. Bom, vamos ser um pouco mais realista. Qual o sentido de ter uma esmeralda do tamanho do meu quarto, né? Uma esmeralda gigante. Não que meu quarto seja gigante, meu quarto é do tamanho mediano. Assim. Mas qual que é o sentido de ter uma esmeralda extremamente gigante pro Knuckles proteger? Pô, não faz sentido, velho. Ia, ser muito, ia fazer muito mais sentido se colocasse uma esmeralda onde o Knuckles conseguisse segurar de boa no colo do que ele segurar nas costas, né? Ia ser muito mais... Ia ser muito mais real. Agora, as esmeraldas do caos, elas fazem sentido elas serem pequenininhas, igual do jogo, porque elas têm que caber na palma da mão. O Sonic, ele segura sete esmeraldas na mão. Então, pera aí, temos dois tamanhos diferentes de esmeralda do caos. Então, a esmeralda gigante que apareceu na mão do Robotnik foi confirmada por causa desse pôster. É a esmeralda mestra. Foi exatamente o que o produtor do filme, Jeff Fowler, falou. Se temos Knuckles ao lado dele, temos que ter Esmeralda Mestra. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque amanhã vai acontecer o evento da IGN Fun Fest. Então venha participar com a gente desse evento que vai ser incrível. A gente se vê então mais tarde no próximo vídeo. Falou!